はい、えー、こちら3名ということでございます、えー、今日ね第8回、えー、入賞国3級のセミナーということでやっていきたいと思いますえっ、ー、とね今日はね上級かな上級ね、えー、今日から上級の方に入りますえー、で地面はねあの上級って書いてある一番お出しくださいねでテキストはね、えー、今日から上級ですけども第5章ね第5章ご<笑>きつり枝葉を学ぶということで198ページから198ページねえっ、ー、からなりますねここからは上級ということで進みますねで、えー、この講座のね、まあ、一番最初に言ったようにね、まあ、これは僕のねあのやり方で、まあ、上級とか入門とかあの基礎とか入門とかは普通はないんだけど、まあ、これはこういうの勝手に決めてね,ね、まあ、基礎と、まあ、上級を分けてね、うん、やってるだけです、ね、でしたがってねあのこれから上級入りますけどねあの勉強した内容もいっぱい入ってくるのこれから要するに基礎で勉強したやつがね延長上でこう入ってくるやつがいっぱいあるんで、ね、だからあの上級上級ってね、まあ、復習するのももちろんいいんだけど、ね、大事なことは基礎ができないと上級でいいわけだと思う、ね、だから常に基礎に戻ってねそもそもそもそも戻ってねあの学習するっていうのが大事なんで、ねえー、そんな感じでやってくださいはいじゃあ早速ねいきますけどえっ、ー、とね、まあ、198ページのね、えー、生産表の作成の、まあ、推定問題ちゃうね、まあ、上級だな作ってきましたこれ早速レジュメの方に行きましてね、えー、ちょっと説明していきますけど、えー、上級のね一枚目のレジュメこれを見ていきましょうか、えー、左上の問題文見るとね、えー、スカイト用紙の生産表を完成させなさいと、ね、いうことで、えー、前回生産表一生懸命やりましたけどあの問題文何もないですからねこれ以外はねじゃあこれどうするんだと言うと右側見てもらうとねえーまあ、要するに虫食いになってるぞこれ虫食い、うん、でね最初は打ってくるんだけどねあの実はこれ慣れてくるときに楽なんで、ね、それちょっと全部やると時間なくなっちゃうからねもったいないからちょっと一部だけやりますけど、えー、ちょっと早速見ていきましょうか例えばね売買目的有価証券ってください売買目的有価証券ね、はい、でそうするとね、えー、売買目的有価証券の残高資産費用が4500円になったと、ね、4500円になったとでえー、今までだったらね、例えば1500円下がっとったら、まあ、集積に1500円書いて、で、有価証券評価損もね、1500円書いて、で、お流しをお流しってやったわけだ。だね、ところがここへ、えー、今回はあ、対借対象表に3000円がすでに書いてあったわけね。書いてあるね。うん。ちゅうことは、集積にどう書けばいいんですかと。言うと、集積にのどっち側にいくら書けばいい貸し方にどうぞ貸し方に2がいくら4500円から3000円するやから1500円ねはい1500円書いて収益に1500円書いてで貸し方の収益記入に、えー、1500円書いたんだからどっかの借り方にも1500円かかったんですよね借り方ねそれ左側に収益はいじゃあバーッとしたいと、えー下の方にね、有価証券ってなってて、過去になってるんですか、過去。ちゅうことは、この過去の中に何を入れればいいのかというと、これは評価損害かどっちですか。借り方で考えながら。そうだね。はい。したがって、過去の中は、有価証券の、はい、評価損って書くんですよね。ねみ。そしてね、えー、評価ゾーンって言ったら、これは、あどこサイドですか、えっと、PL か PS か。PL か PS か。だから、横流しをしたら、PL の借り方のものでね、それだけ横流しをするということで、ね、それで、まあ、完成するわけですからね。で、もう一問ぐらいやってみましょうか。例えば、斜めにやると、じゃあ貸し引き当て金、えー、そうだな、貸し引き当て金、クリーディっていうか、貸し引き当て金、クリーディ下の方に上がって、貸し引き当て金、クリーディ、すでに PL に300円埋まってますから、ねはい、じゃあちょっと推測してください。その計算書に300円書いたら、中国は修正金利にどっちに書いたのかなと。
そうね集積量を軽く流すのかそうすると集積量の借り方に書くのかそうだねちゅうことは集積量の借り方に書いたっちゅうことはどっかの貸し方に書いてるはずだからね貸し方に、はい、それは貸し倒れ引き当て金でしたねそうだねしたがって貸し倒れ引き当て金探してあげて貸し当て金の貸し方借り方どっちに書くのかちょっと貸し方ね貸し方に300円で書いてあげるとねそして残高さん表にはね1200円で書いてあるんだからね、300円足すんですか引くんですかちょっと足すんでねはい足して1500円にしてそれはどこさん持っていくのかちょっと PL か PS か PS でね歌詞を引き当て金すら負債っぽいものってもこうしましょうそれね負債っぽいものだから貸借たる状況に流してあげる貸し方つまり右側の方に1500円で書いてあげるとこんな感じで投稿あげますよでね、あの他のやつもねちょっとご自宅でまたやってみてほしいんですけどあのこの問題で回答を作るとちょっと適当にいきましょうか回答を作るとね結局どうなのかっていうと、えー、こうなんですよあんまあ、いいかレジュメで見ればいいかレジュメの方が分かりやすい基礎レジュメで31枚と基礎レジュメで31枚と,枚と今の上級の1枚でねちょっと比べてくださいそうね、31枚と上級の1枚比べてみてください、ざっと。<笑>まあ、特に残高資産表をちょっと比べてください。<笑>そうすると全く同じってことが分かるんですよね。ねしたがってねあの、上級の1枚目のこのね、穴埋め問題、まあ、推定問題っていうんだけど、これを解き終わったら、どういうふうな状態なのかというと、基礎の31枚目が全く変わりません。これわざと同じにしてるわかりやすいですかねはいちゅうことはねこれ漢字取ってもらいたいのはねどっちが最終的にね楽になるのかっちゅうことなんだこれ基礎の三十一枚はこれ純真問題ってこと普通の純真問題っつって上級の一枚はこれ推定問題っちゅう穴埋め問題でどっちかね出てきますよ通常ねでどっちがね、最終的には楽なのかといったら、イメージですよ、しと<笑>楽なのつまり時間かからへんの。ついてね、ついて、だって仕分けしなくていいからね。基礎の31枚目の純真問題のこれ、仕分けをせなあかんわけですよ、自分で。文章読んでね、一生懸命。で、それをまあ、集積に埋めてね、まあ、横流しをするっていう、まあ、順番で解かな、解けないんで。中心問題ところがね推定問題の場合はわざわざ仕分け切らなくてもねパズルみたいな感じで解けちゃうわけだだから最初はねさっき言ったように打ってくるっちゅうのはねちょっと仕分けを切らないから最初あれみたいな感じになるけどあの何でくっと生産表ってワンパターンなんでパターン全部一緒なんだけどだからね推定問題の方がねとても楽になるんですよ最終的に。時間かかんないですよ。多分20分切るぐらいの余裕で、あの本試験の問題になってくる。20分切るぐらいのスピードになるんで、ね。だから学習が進んだ人にとってみたら、推定問題で出てきた時の方がラッキーになるわけ。あ、これで時間を稼げるんですね。で、とても時間がかかるのが大差分なんで、3分。あの仕分けついてはなんかで、表を埋めなあかんみたいな感じ。あれが結構時間がかかるんで。だその分、あの時間配分が。あのこっちに回ってます大作業になってます、ね、3問目と5問目が両方結構大変だったら時間かかるとかまあそこら辺ねまた模擬試験とかね、えー、練習をねしていきますけどその時間が入るって話はしていきますけど、えー、今日今の時点ではねこの推定問題の方があ、まあ、最終的には楽になるんだなと、ね、いうことをまず感じ取ってほしいというのが出てましたね、はい、でもう一点はねあの推定問題ねえー、やるとね、純真問題がね、実は分かってきて、早くなるんですね、31枚の時の問題も早くなりますから、ねはい、何でもちょっとね、例えば、売買目的有価証券もね
バイバイ持っていって課長券も31枚目の方だったら真面目にかっこいいんで仕上げを切ってねこれでね有価証券評価損1500円売買目的有価証券1500円って真面目に切ってねでそれを集積量に書いてでまあ他社に引いたりする横流しってまあやるわけですよ普通にやってる真面目にやってるねところがこれねこれあの重ねていくと横があるんですけど結局ね貸借対象表の売買目的有価証券ってもう時間が入るんですよ時間要はどんなもんでる時もねだから慣れてくるとねあのもういいんですよあの31枚目みたいな問題であってもつまり純真問題であってもね時間書いちゃえばいいんだよ対策対策バスッと、ね、そして差額を出してね差額ね4500円今回は4500円3000円ねその差額を出して他社円か引き合いかと考えてやれば損とか益も間違いなくなるんですよね,ね、うん、っていうねあのー構造がね、よく分かってきて、えー、いいです非常に推定問題に慣れていくと、ね、純真問題も早くなりますねしたがってあの慣れてきたらわざわざ仕分け切らなくていいですからこの純真問題あの慣れてきたらね慣れるまで切ればいいですからね丁寧にゆっくりやるべきですよね、うん、ということで、まあ、僕は陸上と一緒なんでとにかくスピードアップと、ね、無駄なことはなるべく排除するっていう勉強の方法がねとても有効だってそういうい感じでやってくださいはいではね、まあ、中身はねもう大事だと思うんで、ねえー、続きはご自宅でちょっと自分の感想を一回ちょいてくださいねで答えは31万円のリズムを見ればいいですから、ね、ああそうだったなみたいな感じでやるべきですはいじゃあまず一つ終わりと思います、うん、では次、えー、今度はね3級の、ね、上級の2でありますけどこれねちょっとまあ時間かかるんで、えー、でなおかつね、えー、ちょっと対面じゃなくてこうかっていう感じでやりたいからちょっと一回飛ばします、えー、対面ですぐ終わってしまうやつを先に片付けるんで、えー、上級の4枚目のねレジメンねからいきますから<笑>はいじゃあいいですかねじゃあ上級のね、えー、自分の左上の方を見てください、えー、自己振り出し約束手形の受け取りってやつねちょっと見てみますはいじゃあまず問題点確認するとあ問題点じゃない右側の方を確認すると、えー、図の方ね A 商店 B 商店 C 商店って書いてますね ABC ねほん、はい、で A 商店が B 商店に手形を振り出しましたよっていうケースの仕分けを思い出してくださいこれは基礎の復習です、ね、そうするとね A 商店の方では例えば借り方 C で2000円貸し方 C 払い手形2000円ってやってますよね手形振り出したって言ねで B の方は借り方受け取り手形2000円貸し方売り上げ2000円ってやってますねこれですよね普通に手形振り,まし振り出しましたよもらいましたよって言うんですねそして、えー、B からね C に裏書き状とするっていう仕分けありましたね裏書き状とねはいその時にこれも書いてきました B 商店の方はねかつて受け取っ,とった受け取り手形を減らすわけだからだから貸し方受け取り手形は2000円だったからねこれが裏書き帳とって言いましたね裏書き帳とね、うん、でそして、えー、C 証券もらった方ですね、まあ、もらった方はね裏書きだろうが何だろうがねあの受け取り手形でやるということで借り方受け取り手形は2000円もらってますね C 証券もね、はい、でまあこれは仕入れ売り上げでやってるから、まあ、仕入れ2000円売り上げ2000円もらってるわけだこれはまあいいとして、えー、問題ここからですよ基礎はこうでストップですよ基礎の講義はこうですしてねわざと今日は上級なのでこっからの続きがあるんですよ続きつまり C から A に裏書きしたらどうなんだっつうのが上級で C から A に裏書き状態これもあり得るんですよ要するに振り出した本人がね、えーまあ、A が振り出して B がもらってねで C がもらってでそれが A に返ってくるっつうのももちろんあるんですよめくりめくって戻ってくるんですよ、ね、その時どうするんだっていうのがあ続きなんですよはいじゃあいきますよ結論図の方でいきますから最初に C 商店見てくださいはい C 商店の方見るとね、えー、借り方受け取り手形に2000貸し方売上二千2000があってあってこれを裏掛け上としたって言ってますね C はねはい従って、えー、C の立場ではこの受け取り手形がなくなるだけなんでだから矢印の通りにで過去の穴埋めの通りに
貸し方、受け取り手形2000っていうのは別に言うのね、これは裏書き状態ですからね。C の方はそれで OK です。全然 OK です。はい、じゃあ問題はね、A の方です。A。じゃあ、A 商店はね、自分が振り出した手形がめくりめくって戻ってきましたけども、これ、受け取り手形ってやって変化と言いますね、うん。これ、仮に受け取り手形ってやっちゃったらね、自分がかつて振り出し,振り出しとった手形が支払い手形。これ、負債になると。で、受け取り手形、これ、資産に出てくると。ね、で、対象対象に資産とこれ負債にこう両方乗ってくると。ね、これ、なんか意味あるんですかってことね。そうだね、この支払い手形は自分あの相手方に対する、まあ、例えば払わなあかんという義務だったんだけども受け取り手形がねあるからね自分が振り出した手形が戻ってきますねだから自分に払う義務ですと自分から受け取る義務ですってことじゃお前意味がねえと,ということでどうすんのってうとハイレジビの通り支払い手形を減らせばいいんですね,ね借り方支払い手形2000ってやってあげればええとなくしたければいいよね、うん、だってこの支払い手形はね、えー、お金払いますよってやつですけど、まあ、自分はね、あのー、受け取っちゃったんだから、ねまあ、いわゆる総裁って言うんですけどね総裁総裁ね総裁ね総裁ね総裁ね総裁をしてあげればいいということですけども、ね、はいでこれでねあの結論が終わったんで、えー、左上の方でねちょっと問題を改めて見ますから、ね、はいそうするとね A 商店は C 商店商品2000円をあ商品2000円で売り上げここまでいいんだけども代金は、はい、引っ張りましょう自己振り出しの約束手形で受け取ったことですね自己振り出しの約束手形つまり自分が踏み出した約束を手立てもらったんやっていう問題なんですかね。問われてるのね。はい、従ってレジミの右側の方を見るとね、まあ、貸し方の方はもうすでに書いてきましたから、貸し方売上2000って書いてたから。ね。じゃあ借り方何が入るのと。いうと、これ今学習したように。何が入るの支払い手形ね。だから借り方支払い手形2000ってやるんですよ。左上の問題文出てきたらばこれは受け取り手形でやらんと支払い手形とやるというんですよはいここもいいですかねこれがねあの上級ですよだからほとんど基礎の復習じゃんほとんど基礎の復習でもお上級でねちょっと細かい問題自己振り出しの約束手形をねやることによってね、基礎の復習にもなるし、なおかつね、えー、ここの部分が浮き彫りになりますから、これ。支払い手形でやるよね、ね、自己振り出しの。で、出てきたら、支払い手形で受け取るからちゃうわ、ってことなんそれが覚えやすいように、わざとこれ後ろに持ってきました。はい、では次、今度2つ目。えー、自己振り出しのね、小切手の受け取りってやつがいきますから。はい、じゃあ、まず問題文の方からね、これちょっと見ていくと、えー、当店は、A 商店商品5000を売り上げ代金を引っ張りましょう当店振り出しの小切手で受け取ったと当店振り出しの小切手ね、まあ、自己振り出しって書いてあるのと同じですけどね当店振り出しとか自己振り出しとかねどちらでも一緒ですじゃあどうするっていうと、はい、レジュメの右側にください、はい、でそうするとねあのいきなり回答やってみるんだけどもまずねちょっと振り出し時の仕分けを復習しましょう、はい、そうすると例えば商品を仕入れてねで、えー小切手を振り出したつまり小切手に金額を書いて相手方に渡したつも振り出したから、ね、その時どうしたんですかちょっと小切手振り出しちゃう貸し方なんだからあ当然、ね、それがレジュメに書いてあるね借り方シーンに合成貸し方当座預金合成ってやったわけだこれが振り出した時の仕分け、ね、でその振り出した手形が小切手はね要するに戻ってきたからこれ小切手も手形も戻りますからねもっと可能性があるんで自分と紙切れ、うん、その時の仕分けを切ってくれって言ってるんですかね,ねだから貸し方は売り上げ5000円これはいいんだけども借り方はい
結論東西預金5000円っていうのですね自分がかつて振り出した小切手が戻ってきただって当然減らしてるからそれを復活させるんですよそれね、うん、つまりねいくつはもうさっきのねあの自己振り出しの約束ってことも何も書いてないからいくつはそうね自分が振り出したの約束って方つまり支払い手方があんだから、ね、それ戻ってきたら支払い手方減らせっていう話がありましたねさっきね、うん、まあそれと理屈は変わりません自分が振り出したね、小切手がそれは戻ってきたんやからそれは復活させるからというだけで、うんはい、これがね自己振り出しの小切手の受け取りっていうんですよいいですかね、はい、でそうするとね、えー、またちょっと繰り返しになっちゃいますけどね、まあ、だんだん回ってくるんだけどこれ小切手受け取ったら現金の増加と思いましたね一生懸命、ね、で小切手振り出したら当然の減少で一生懸命やってねこれ基礎でたっぷりねあのやりましたね、うん、で今日上級でこれやったんだけどあの自己振り出しのこれやったんだけど自己振り出しの小切手だったら現金にならないっつうのはこれで分かりましたそうだね、うん、今までやってきたのは他人振り出し小切手だったってことだから、ね、いいですかねちょっとレジュメの方で確認しましょうか基礎のね、はい、えー、基礎のねレジュメの方で<笑>こういうことになりましたね。四万のことで。基礎四万目。えー、基礎レジュメの四万目のね、まあ上から二つ目ですね。基礎のね、四万目の上から二つ目ね。小切って受け取ったなってやつありましたね。で、右側の方でね、穴埋めをしたんですよ。送金小切ってとかね。他人振り出し小切ってとか書いてるんだからね。だ実行振り出し入ってます、ね。ここのことをしゃべってるんですよ、うん、だから小切手受け取ったら現金の増加ってやるのは他人が振り出した小切手をもらったら現金とするということですよ、ね、自分が書いた小切手が戻ってきたら現金と制限ということ、ね、これで明確に区別つきましたね、うんはい、という話なんですよ位置づけ的には、はい、ちょっとねまあ想像してほしいんですけどでまあ、通常はね要するにこの他人振り出し小切手と自己振り出し小切手をね、まあ、要するに同じようにやっちゃうんでね規則が上手に分けるよし一緒だけじゃないかそうすると混乱するって分かるわかるじゃんだからここの部分を分けたっていうのがこれで理由分かりました試験出るのは圧倒的に基礎ですからね上級じゃないからねだからこれ言ってみれば C ランクみたいな基礎はもうトリプル A ランク絶対出るというやつだからねこれをね同じこうなんつうの柔度というか同じ密度でね勉強はしてたらダメだね要するに重要なものと重要じゃないものを同じ密度でやったらダメですよ両方できなくなるから,、ね、からこういう時はね重要なことをまずしっかりとやってね重要じゃないことはやらないっていう勉強の仕方なんですよ見もしなくていいってことね見ちゃダメ見ちゃうと人間はね見るな見るなって言って見ちゃうここは秘密の部屋だぞって言ったらのぞけない特に子供その心理が絶対働いちゃうからだからねこれ見せないんですよあえて、ね、これしか見せない、うん、でこれがね頭に固まってきた時に見ると分かるのちゃう、ね、違いが浮き彫りになるんでね、うん、これで間違いつらくなりますからねまあ、そんな感じで、まあ、作ってあるのが、まあ、基礎の上級っていうことなんでね、まあ、これは僕独自の教え方ですはいじゃあ次この下に、えー、分岐法ってやつです分岐法<笑>、はい、じゃあね、えー、ちょっと左側の方の問題文見ると次の取り組みを調べてしたらねなお商品売買の主張方法を引っ張りましょう分岐法によること分岐法えー、商品売買の貴重の方法を今までやってきたのは三分法ですね三分法商品売買だからね商品買ってきましたよ仕入れ、ね、商品売りましたよ売り上げ在庫があったら繰り越しを三つ、まあ、感情幹部でやりましょうか仕入れ売り上げ繰り越しを気持ちに仕入れ繰り越しをってやっておく、うん、それ三、えー、つの感情でやりましょうっていうのが三分法というんですところがね
これから今やろうとしてるのは分岐法っていうことです分岐法ねじゃあ分岐法だったらどうなるのかなっていうのをちょっと考えてみましょうはいじゃあいくぞ丸一。えっとては商品を100円仕入れ代金は現金でしなかったはい今までだったら借り方仕入れ貸し方現金ってやったけども3本分はねはいところがレジュメの右側見てください借り方商品100円ってやります商品ってやります仕入れじゃないです仕入れじゃない商品ってやるんですよまあ貸し方の現金100円はいいですよねだから同じんだけどえー、借り方し、えー、し、し、じゃない。商品100円ってやって、大事なことは、とても大事なことはね、これは費用じゃなくて、資産のところですから。商品、資産ね、書いてください、これはしっかりと。費用じゃないですから。商品が、えー、資産ですから私立な費用やったんだけど、商品つら資産やと。これが決定的に違うんだ決定的に違う。で、次2つ目ね。今度売った時の仕掛け、当店は100円で仕入れた商品を150円で売って、まあ、50円もかかるよね。で、代金は現金で受け取ったと。はい、じゃあ今度の仕掛けですね。今までは売り上げ、現金で終わりだよね。ところが、はい、今回は、まあ、借り方は現金150円いいんですけど。お金返ってくるよっていうのは100円だからね。これは別に問題じゃないけど、貸し方ですよ、貸し方。えー、分岐法はこうやります。貸し方、商品、100円。資産を減少してあげるってことね。資産を減少。つまり買ってきたやつをそのまま減らすってことじゃないね。で、50円余りますから、貸し方にね。まあ、これが商品販売益、50と。これ収益になりますから。商品販売益っていうのは収益。まあ、発生ですね、まあ、増加まあ3桁増加ってことですけど収益の増加だから貸し方に書いてるとでねここでちょっと見てほしいのは買ってきた時にね原価でつまり100円で商品でやって売った時に商品資産減らしてますからねとても楽だって分かりますかこれ仕分け分かりやすいっていうのは実は今初めて習ったやつだからちょっと難しく最初は感じるんだけどもよーく見てみるとこれとても理にかなってる仕分けでねだって100円で買うてきてねこれを150円で売ったっつってんだからだってこれ自体100円じゃん100円なくなってつまり資産が増加して資産が減ってってやるのねとても分かりやすいよ、ね、はい、さらってね、実はね、これ分岐法って4級の方法なんですよ。2小分岐の4級。4級は分岐法しか出ませんから。3級になって両方出て、分岐法3本出て、で、3本分ばっかり。問題文に何も指示がなかったら3本これ。ね、3級の場合に。で、指示があった場合には、ただこうやって分岐法でやりなさいとか、指示があったときは分岐法でやると。っていうのが二章三行。はい、ここまでですか。ね。でね。ちょっと難しい話になっちゃうんだけども、あのー、ちょっと考えてください。これ、基中仕分けですね。基中仕分け。ですか。決算じゃないよね。今、喋ってる仕分け。ね。じゃあ、ちょっと考えてください。これ、決算性仕分けどうなりますか。この基中の続きの決算やれって言われどういう仕分けをやるまあ、ヒント言うとそもそも仕分けする必要があるのかないのかするかしないのか<笑>そもそも今朝の中やるべき利益分かったやらないんだよ仕分けなしなことだ決算正社にはなしですよ分業ってねっもうちょっと突っ込んでしゃべりますけどじゃあなぜね三分法では仕入れ苦しを苦しを仕入れてやったか三分法でやってね一生懸命仕入れ苦しを仕入れてやったわけや,ったやなんであっちがやってこっちあらへんのかちゅうとそもそも決算整理の目的がないんだけど何のためにやったのちょっとそうそう決算整理者は何のためにやったんですかというと基地中仕分けのまま放っておくと正しい何と何が作れないんですか、ねまあ、ピールと
リリースを作れないとだ,、ね、だからまさに生産費なんかそうだよね集積にあるけど楽しいペリリースってないんだよ、ね、4500円っていうね有価証券の防火があってでも時価3000円なんやから対象対象表には3000円もしたいそれねでも今4500円になっとると。ね、だから正しい BS を作るためには3000銭なあかんわけだ、ね、そのために決算制しゃけってやってるんですよ、一生懸命。だね、これが目的ですから、そうなんですよ、ね。だから、必要仕分けのまま放っておくと、正しい PL と BS が作れないからやるんですよ、これ、間そうそうね。決算制全部そうですから、全部そうね。だから、ものは別に動いてないと。何にも動いてないと。新聞見てみたら3000下がっとったってじゃないですか、その日だけ。はい、という観点でいくとね、三分法ってやってると、買ったときに仕入れってやっちゃう、しかも全部披露してるわけだから、売ってもなくても、だねうん、で売ったときには売り上げでやると、残っとったら在庫になるんだけども、ね、買ってきたときに全部仕入れってやっちゃってるから、別に売ったときに仕入れって減らしませんからね、だね売り上げってやっちゃう、ね、だから、買ってきたときに仕入れってやってるってことは、買ってきた商品が全部費用になったわけだ。サンドボテでしょところが在庫がある場合はねこの間あの丁寧に喋ったように在庫抜かないとね売り上げが出てこないわけだからそうで売り上げかと売り上げを対応させないと正しい原価率出ないよって話しましたね前回、うん、だから心理空床空床手術をやってあげて正しい売り上げかを計算してるんですよ一生懸命3分ボテ、うん、ところがこれよく見てみるとそんなことやる必要あんのかと言うとないよねだってもう商品ないしねそうしょで利益計算し終わっちゃってるんですよね50円っつってしたがって分岐法の場合は市中仕分けでもう正しい p a ビースが作れる状態になっちゃってるからだからやる必要がないってことですよねだから仕分けなしとはいいいですかねまあちょっと理論的にね少し話してたんだけどもまあ、皆さんはね、まあ、あの僕の授業ずっと受けてるから、理屈をね、ちょっとこれだから、しゃべってみて、ちゃんとね、暗記じゃなくて、うん、だから今の話なんかも理解できてるはずなんですよ、そうそう。あ、そもそもだな、全部費用にしとけばいいです。買ってきてると全部仕入れてやってるわけなんですよ。うん、そしたら売り上げ価じゃねえから、売り上げ価計算して、それちゃんと正しい利益出ないよね、限界率出ないよね、っていうのは分かるよね。うん、そう。こういうのが分かってくるとね、仕分けをしなさいって言われた時ももうこれはしないよってだってもう分かっとるやんけ売り上げがみたいな、うん、っていうのも全部分かってきて応用が効くと思ってますでもねこれ暗記でやってるとあの、まあ、仕分けは一応できるんだけど例えば今みたいに「消させにどうすか」みたいな話言われたら「うん分かりません」ね、それ本質的に分かってるから分かるわけがないんだというね、えー、一つの題材です。はい。そしてね、もう一個あるのえっ、ー、とね、上級のこれはテキストやります。ちょっとレジュメ書いてないんで、テキストやります。難しいツールはちょっと細かい話なんだけど、えー、百えっ、ー、と二百二十八ページの下見てください。二百二十八ページの下です。表があるんで、表があるんで、えー、三分法と分岐法の比較の表があるんで、ね、それをちょっと見てみます。はい、じゃあ行きますよ、まあ、仕分けだけ見ればなんとなくイメージつくと思うのでもう仕分けだけでやっちゃいますからね、はい、でそうするとね多分3分法でやった場合こうですよっていうことでね、まあ、商品仕入れたのが丸1これは仕入れました仕分けでね仕入れ買いかけになっとるとで丸2がねこれ仕入れ値引きですだ逆仕分けをしてますで丸3が仕入れ返品返しやと逆仕分けするよねまあ同じ仕分けだよっていう話でしたけどね返品も値引きもね両方出してやるとで、丸4、売った時の仕分け、りかき売り上げとやったわけだ。ね、で、丸5、これ、あの、返品、売り上げの返品ね。まあ、要するに逆仕分けをしますわけで、丸6は値引き、売り上げ値引き。まあ、逆仕分けが効きますよね。ね。うん、だから、えー、返品も値引きも、まあ、仕分けは同じだよね。っていう話を基礎でやったはずなんですよ。これいいですよね。うん。じゃあね、これもね、分岐法でやったらどうなのかってことなんですか、ね、分岐法でやってみたら。はい、じゃあちょっと見ていきますよまずね買ってきた時の仕分けは商品100円買い金100円までよねで返品値引きはまあ逆仕分けするんですよ同じようにこれはいいんだけども、え
で丸五、あ丸四か。売ったこと言うじゃん。買い方売り書き百ってあって、ね、貸し方。商品と商品販売機に今分けましたよ。ここで。が八十と二十に分けるんですよ。この問題の場合は。あの数値では上の方に書いてあるんで問題の方に書いてあるんで。説問って書いてあるところにあるよね。丸四ね。要するに八十円が原価で、八十円が原価になってるわけだ。で百円が売価になってるわけだ。売上。だから20円が儲けだよっていう計算するからこれやねはい問題次です問題次丸5ちょっとこれは問題文から見ます上の問題文見てください丸5商品50円原価は40円利,利益は10円ですこの場合の売り上げ返品を受けたっていうことですだからどうするんだと言うとはい下の表を見てくださいまあ、これはギャグ仕上げやればいいです。買い方商品40。買い方商品販売機10。貸し方売り書き50ってやればいいです。売った時のギャグやればいいので。まあ、これはいいんだけども、丸6見てください。また問題文から。商品5円の売り上げ値引きを受けたって言ってるんですよ。さあ、これが違うわけ。貸し方売り書き5。これはいいでしょう。問題借り方ね。借り方、商品販売機5しかやらないんですよこれが売り上げ値引きとその商品出ればなぜかねここで生きてくるのが基礎でやったこのイメージで動くのか動かないのかってことで値引きというイメージで、ね、はいそうすると例えばね売り上げ返品からいきますからね売り上げ返品っていうのはね、例えば商品をこう売りましたわ売った。で、返品っつったら物を売るでしょって。違うから、こう帰っていっちゃったってことだね。ちょっとこれ在庫増える、減らない、あの、増えなくなっちゃう。増えるよね。戻ってきたらこれだって商品がなくなる。在庫増えるわけやばい。返品っていうのはね。ところが、値引きは、商品売ったんだけど、金額だけ下げさせられた。これ値引き。戻って、うん、コン。仕事は在庫はそのまま増えないつまり商品感情が動かないこれが売上値引き売上返品戻ってくる値引きは戻らないはいこれをイメージしながらはいもう一回仕上げましょうか、はい、そうするとよくわかる丸5の売上返品の方は商品ありません増えまない40増えとるわけだから下の増だからそれね丸5の方ね、これ返品ですからね。で、丸6の方は値引きなわけだから。売り上げ値引きね。でもこれ商品は買いたくないでしょ今やってる。ね。でも、額は、金額は下げさせられちゃってるから、利益は減っとるわけだ。だね。うん。だから、商品販売機を減らしてるんですよ、ね、収益だから、借り方に書いたら減るっていうことだよね。というのが三分法のあ分岐法の使い方ですね。はい。したがってね、えー、ちょっとまあ細かくしてんだけども、三分法の場合はね、逆仕分けする便利する。値引きだの返品だの関係なく。でも分岐法の場合は逆仕分けじゃないところなんだね、売上値引き。ね。ここを注意してほしいんですよ、三分あ分岐法は。で理由は何でですかっていうと商品が動くのか動かないのかっていうことこれ考えれば分かる、はい、というね、えー、ことでした<笑>あこれ本試験にちょこちょこっと出るんでこれ比較がね三分法と分岐法の比較っていうのが結構出るので本試験にちょこちょこっと<笑>あテストのね載せてきましたけどえー、このようにね、えーまあ、これも上級の特徴ですけどね、分岐法、仕分け自体はとても簡単なんだけど、レジュメの方の仕分け自体は非常に簡単なんだけど、これもね、両方教えると、えー、わけわかんなくなるということが分かりますね。でこれはね、あのー、何の試験を目指すかによって、ちょっと教え方は順番変わります。
商業国の場合はね、あの半年間まで分岐方式やるのに、半年間もずっと。で、半年経って、分岐方が頭に入った頃に、次に三分法をやるんですよ。どうするね、仕入れ苦しいって分かんないのかな。分岐方は分かりやすいでしょ。なんで違和感もない。やってない。途端に三分法になったら何もできないで、苦し紛れに暗記で走って。大体これが商業高校生みたいな、ね、でもね、うん、あのそれは全勝とかいろいろあるんだけどね全勝3級とか2級とかいろいろ商業高校生が受けるような試験があって、まあ、それはしょうがないんだけど我々は日勝級だ日勝級って言って日勝級受けるとなるとね最初はちょっと難しいんだけどもやっぱ3分法やるべきなんですよ試験だとこっちが出ないねで、仕入れ空所、空所仕入れっていうのを、まあ、一応説明ですけども、まあ、ちょっと分かんなくても、後で分かるよっていうね、ことでやりつつ、ね、で、えー、今、俺が喋ってるみたいな、理屈も少し分かってきたらね、この,とあの分岐法に行くとね、結構すんなりありますよ。だから、分岐法は4級の方法で、3分法は3級の方法だからっつって、分岐法やって3分法でやると、まあ、まず間違いなく、3分法ができなくなるんですよ。だからね、まあ、俺の場合はこの3分法だけどちょっと前さまってきてで分岐はちょっと何もしないわざとしない簡単なんだけどしないと基礎でやっといて、ねえー、こっちのしれくり症が頭にこびりついた頃に、まあ、分岐をやるとかっていうそうすると結構スッと入ってくるねはいっていうのはね、えー、こちらの話でした<笑>はいでは次今度は上級の5枚目いきましょうか上級5枚目<笑>売上書を借りていますはいじゃあ、えー、まずね、えー、復習としてはあ上級の5枚目のレジメの左上のコメントでこれ付随表の話ですけどね、えー、商品を例えば仕入れましたとでそれを売りましたという話の時に、えー、基礎でやったのは仕入れだけやりましたね100円で仕入れてきたんだけど運賃10円上がっちゃうよっつったら全部1万円借り方仕入れ110になっちゃうと、うん、仕入れ100支払,、えー、支払い運賃10度やらないとい話をやってねって言ってでこれはもうトリプルエラーの非常に重要絶対試験出ますで今日ね今から何やるのかっていうと売った時にかかる不水業やるんですよ商品を売った時にもちろん運賃とかかかるからその仕分けはどうするんだっていうのをこれがやるんだけどもこれは B ランク B ランク出ること出るんだけど B ランクトリプル A とかじゃない、ね、でなおかつね3通りなんだよね今からやりますけど仕分けの方法はねでどれで出るか分かりません、ね、それをこれから上級としてやるとはいじゃあ見ていきましょうか問題文から、えー、商品を1000円でかけに行って売り上げ発送費100円を現金で支払ったと、ねまあ、これが仕分けの基本ベースになりますなお発送費の処理は丸1当店負担つまり自分が払うと運賃を自分が払う場合で、えー、丸2先方負担これは相手方が払ってくる、ね、要するに着払いということでその中でも括弧の中見ますけど建て替え金勘定で処理する場合っていうのが一つ目、ね、でおよび丸3先方負担つまり相手方が払ってくるんだけどももう一個括弧の中売りかけ金勘定に含めるといううもう一個の方法、ね、それぞれの仕分けをするということで<笑>結局、ね、自分が負担するケースと先方が負担するケースのまず分かれるね大きくねでなおかつ先方が負担するケースには2つあると建て替え金である方法と売りかけである方法の2つあるということで全部3つあるぞ、ね、まずこれをしっかりと押さえた上で、はい、レジの右側の仕分けを見ていきましょうかはいじゃあ丸1のね当店負担がありますから自分が払うよってことですちなみに一番出てくるのはこれです。試験でね。で、で一番出てくるのはこれ。到底負担がありますから。じゃあ、いきますよ。まず、借り方売り方金100貸し方売り上げ1000。これいいよね。で、運賃払うから貸し方、えー、劇100。これもいいでしょう。で、問題は借り方。はい、借り方。発送費100って言いますよ。発送費。費用ね。発送費。まあ、これ、支払い運賃でもいいですけど、まあ、発送費にしてください。発送費これは費用です
はいまずこうじゃないですかで通常のテキストはここでストップしちゃうんだけどあの僕の場合はちょっと続きも作ってますから回収時にしよう回収時売りかきに回収した時にねはいじゃあいくぞ、えー、売りかきに回収した時に借り方売りかきに1000借り方現金1000ってやりますよねお金回収した時まあ矢印のね1000ってやればいいわけだ貸し方売りかきに1000つまり資産の減少でねもう金返せって言えなくなったから回収した状態そのしなきゃやるわけない、はい、これが回収時の状態ね、はい、で、えー、これが当店負担の場合の仕分けですけどねあのいいですか回収時っての俺が勝手に作ってるんですから、ね、普通は別に考えなくていいやつね普通はこれがちょっとねある理由があって書いてたんですから,、ね、から仕分け自体は上のねあの2行のやつを覚えてくださいそれが試験に回答しかけるはいじゃあ注意点が終わったところで2つ目いきましょうか丸に先方負担相手方が払ってくれるぞって言った場合ねはいそのうち縦替金勘定で処理する場合ってやつを見ていきましょうかはいじゃあいきますよまず仕分け仮方売り書き1000円貸し方売り上げせずやってで貸し方現金100とやってここまで一緒全く一緒問題は次借り方縦替金100って言うんですよ、ね、資産でね縦会議はしたんですよねあの従業員の前貸しで出てきたと思うんですけどね、給料の前貸し。今回はあの相手方の運賃を縦会議っていう場合の縦会議。だからいろんな場合で出てきますから、縦会議って、ねいいねうん。じゃあ次、回収時もいっちゃいましょうか。回収時、お金回収した。はい、この時に、まず返し方は売り課金せこれはいいでしょうね。で、もう一個、縦会議ってやってんだから、これ回収できますよね。100円ね、だから貸し方縦替金100って言うんですよ。いいよね、で合計した1100円がお金が入ってくるとということなんで借り方は現金1100ってありますねこれが回収時の書回収時の書お金回収してるね、はい、でそうするとね当店負担の場合と先方負担の場合を今の時点でちょっと比べますけどね仕分けは当店負担の場合は発送費ってやつですから費用それに対して先方負担の場合は建て替え金ってやつだから相手が払ってくれたから建て替え金、ね、で回収時まで見ると違いは分かりますねものすごくそうだねうん自分が負担した場合には1000円しか入ってこないですよね売り借金の金額だけしか入ってこないでも建て替え金を使った場合にはちゃんとね4分も入ってくると1100円入ってくるということで、借り方の現金で比較してみるとよくわかりますよね。先方負担と、自社負担。うん、だから、下の,あの回収の仕分けまでやってるんですよ、わざと、ね。はい、そしてラスト、丸三。先方負担なんだけど、売りかけ金勘定にね、発送費を含めたまえっていうケースがありますから。まず結論からいきます、えー、貸し方売上1000円貸し方現金100円は一緒なんだけども借り方が違う借り方が売りかけ金1100ってやっちゃうんですねこれ結論、まあとで説明しますからしますねそして、えー、回収した時の仕分けは売りかけ金に入っちゃってから,から、ね、1100円っていうのね発送費の分入っちゃってからだから貸し方売り課金1100で借り方現金1100ってやるわけだ、ね、これが売り課金に含めるっていう方法ですよねそしてね、えー、借り方の回収時の現金を見るとねよくわかると思います先方負担の場合と同じですよね丸に1100円で変わらないからねだからあこれは相手方が払ってくれたんやなとつまり売り課金の中に入っちゃってるのねいうことがまず分かるわけですよ、はい、これがまずねあの先方負担だよっていう証明なんですけどね、まあ、問題は次ね問題は次これね自分が経理担当者だと思って考えると分かっています、えー、例えば自分が経理担当者でねあの丸二でやっとった仕事をかかり仕事をね丸二でやっとった要するに売り書きと建て書きを分け取ったというね仕事でねでもねよく見てみると回収時にね、どうせ売り書きも建て替え金もこれ回収するんだからこれつまり1100円だったらだったらまあいいんじゃねえのと売り書きに入れちまうな
ていう発想が自分の仕事やることから出てきますよね,ですね、まあ、人間は基本的に楽したりとかですねとにかく簡単にできるんだったら簡単にした方がいいなねっ、うん、全て、えーまあ、発明っていうのは人間が楽したいからこういうのも発明されたんだね昔は本格っすらもう手書きどころじゃなかったからでも今はワードとかってね新幹線もそうだねはい、生きてえなっつってんから昔はこうやって人力車ってますか、ね、東京でも来ますからけどね人力車って珍しいみたいな見とったけどまあああいうの昔はあったわけですよでもねもっと早く行きたい楽したいっていうので、まあ、新幹線があの出てきたわけでね飛行機って、まあ、そんな感じですよ、まあ、一緒発想は一緒、ね、えとにかくねあの楽したいっていう発想で考えててくださいこれ僕勉強するけどどうすればもうちょっと楽になるのかなっていう観点で考えていくこれがとても大事,とても大事、はい、で次もう一つの角度で説明するとね<笑>あの覚え方なんですけど覚え方、ね、<笑>これね3つ出てきた時の覚え方を教えますえっ、ー、とね2社の場合はね例えば A と B があってね A と B の違いを浮き彫りするっていうので、まあ、覚えればいいわけだ、ね、例えば3分法だったら仕入れてやるんだけど仏教だったら商品ってやるっていうのでこう比較するねこれが2社の場合ねところがね今回3社なんでね3つ3つの場合はどうやって覚えればいいのかというと人間は基本的に2つずつしか比較できないんで基本的に3つ同時できないんですよ混乱するんだよ3つ言われたそうでしょ2つが限界だよね、うん、その時はねあの分けるんだよね分割すんだよ覚えるつまり、二つずつ覚えるって言うんですよ。三つにするんじゃなくて、混乱すから。ね。そうするとね、こうやってるわけよね。まず、丸一と丸二を比較して覚えるんですよ。ね、丸一と丸二。つまり、当店負担と先方負担の縦解禁とするケースで覚えるんですよ、まず。ね。そうすると、あなるほど。発想費と縦解禁が違うんやなってことがありますよね。ね。まず、これを理解するんですよ。覚え方としては。ね、でそれが分かったら次にね、丸2と丸3を比べるんですよ、ね、丸2と丸3、つまり、先方負担なんだけども、縦解禁とするのか、それとも売りかきで含めちゃうのかを比較するんですよ、覚え方として。ねまあ、二度手間のように思うかも分からないけど、ね、その方がね、脳には入ってきます、すっと、ね。2つずつ比較するんですよ、2つずつ。3つは比較しないってことだいきなりは、ね、余計できなくなるからはいえー、よろしいですかねということで、えー、3社の場合はあ2個ずつ比較していくということなんで、えー、今後ね、えーまあ、僕の勉強もそうだけど僕の勉強以外の時もねなんか3つが方法3つあるよねっつった場合には2つに分割していくわけですね覚えていただけるっていう方法でやってください。ね、そうすると結構すんの。はい。うん、はい。じゃあ次もうちょっとやってみましょうね。今度は丸六だね。あ六万だね。ね。車載の、えー、付随費用があるケースってやつです。有価証券。はい。じゃあまず最初は復習ですね。A 丸一。えー、当社は売買目的で。M 字株式会社の社債額面総額10万円、ね、これは紙切れに書いてある金額っていう意味でしたね証券ねだから1000円の額面は1000円5000円札の額面は5000円そういうことじゃねだからこの場合10万円って書いてあるよってことね、うん、でその100円につき97円で買い入れたと、ね、これ一口当たり100円でで、それは普通100円で買うんやけど97円でラッキーなことに買えたねなんで買えたんですかちょっと<笑>ライバルもあっからだよねうちは100円付き98円でやつといやうちは100円付き96円でやつえうち95円でやつ競争が起こるからだよねなぜならば資金調達できなんだから社債買ってくんだけどねお金入ってこへんからだから安くするそれが割引発行できました、ね、これも基礎の復習ねはいで、え
ここまではちょっと一緒なんだけども次ですね上級で後で加えるのは手数料1000円子供にしちゃうとまあ付随費用ですよねですけどねこれがなかったんでね基礎の時は今日は上級なんでやりますから、ね、はいじゃあレジュメの右側にください、はい、まあ図もね穴埋めしながら聞いてくださいね、はい、でそうするとまず額面総額はこのもので10万円というところと、ねはい、レジュメの右側ね右側十10万円額面ボックスの額、えー、面総額10万円でまず買いませんで一口当たり100円だから、はい、割ることで100円はい何口ですかちょっと<笑> 1000口だねはいシャープ1000口買ってきた口数は1000口ですよとねそしてそれに購入口数に、はい、購入の単価をかけるんだけども今回97円で買えたから1000口かける97円で購入代価っていうのは何ですか9万7000円でねはい、これが購入代価ですよ、いいですか購入計画じゃないから、ね、購入代価、まだ付随費用入ってないから、ね、そして、これに付随費用の1000円を加えてあげて、ね、9万7000円に1000円、ね、加えてあげると9万8000円になるわけ、これが購入原価って言いましたね、はい、そしてそれを左上の矢印の通りに、借り方、売買目的有価証券が9万8000円と。で貸し方は現金9万8000円というふうにやってあげるつまり支払い手数料って作んないってことだよ1000円売買目的が9万7000円支払い手数料5000円とやらないとこの支払い手数料全部入れちまえと、ね、取得原価主義やからだ、ね、払った金全部入れちゃうと、ね、備品買ってきた時全部入れちゃうと商品買ってきた時全部入れちゃうと有価証券買ってきた時全部入れちゃうとこれが首都部品が主義だから買ってきた時の話となりますで単価ね新単価が出ますからだって1000円増えてるからそうやって9万8000割ることのはいレジュメの一番右ね9万8000の購入代価プラス付随表1000円あ9万7000円か9万7000円購入代価プラス付随表1000円で9万8000万8000割ることの1000口ですよね買ったら1000口で待ってください1000口あそう一口あたりいくらになったかちょっと98円ねはいそれメモ書きに書いてくださいね問題解くと新単価は98円になりましたかということです、ね、それは書いとかなあかんことねメモ書きで問題解くとはいいいですかで次丸二。当社は長期取引における社債のうち額面5万円、まあ、半分でね100円付き96円で売却し売っ払って代金は月末に受け取ることにしたとねはいじゃあまたレジュメ番右下の、えー、図をね穴埋めしながらやりましょうかそうするとね額面総額は10万円だったんだけども売ったのは5万売却5万で残りも5万、ねまあ、5万5万から埋めをしてそして売った分の5万円割ることの一口当たり100円はい500口でね口数を出すっていう癖をつけてくださいね。社債の前に。で、口数を出して、口数を出して、まず貸し方ができますけど、貸し方、売買目的有価証券ってやるわけだ。売っ払ったからね。じゃあ、その時に単価何をかけるんやと。言うと、97じゃなくて、増えた98をかければいいんだよね。ですよね。はい。で、そうすると500かけることの98やから。4万9000円ね貸し方バイオリン目的が所見4万9000円というふうに計算するわけですねで借り方のね未就金これ問題に書いてあるんで96円で売っぱって書いてあるからねそしたら、えー、かけてあげる4万8000円になるわけしたがって借り方は未就金4万8000円というふうになるわけですよ未就金はねで、差額の1000円かなそれが有価証券売却ゾーンってなりますね費用ね有価証券売却ゾーン費評価ゾーンじゃないですかね売却ゾーンですかね評価って言ったら決算の話だね
あるケースとだから基礎とほとんど変わんないんでねあのやってること自体は不通費用入っとるんじゃないですか違う株の方はもう終わっちゃってますけど基礎あら何株も何株で稼いから分かりやすいんでやっちゃうとだけで社債の場合ちょっとね口数自体が結構苦手なんですか慣れてないよね学面を割ることの一口になったりの口数で割って、えー、口数を出してから計算するっていうこの流れに慣れてないからねだからちょっとわざと条件を持っててねこれは作ったんですはいでは次カンセプト頭でやっちゃおう聞いてるあと2枚レジ目あったら聞いてみましょうセティカンセのバリエーションってやつきますなるほどはいじゃあねまずあのカンセプトの復習を最初にやりますから基礎の復習でその後に、えー、この上級法の為替でやりますこれはちょっと板書しながら復習をまずは基礎の復習をしていますはいじゃあいきますね、えー、まあ皆さんレジ袋右側の図なので、ね、その図に書き加えるかもしれない ABC でやるえー、まずねあのいつもいつも知れてるいつもいつも売ってるっていう感じがありましたねだからまず基礎の復習でそうするといつもいつもね仕入れてる、まあ、いつもいつも売っとるということなんで A から見ていいですか A からね A から見て B は何つったかちょっと<笑>これが C で先にさんだねで A はいつも C に打っとくからこれ何作品と売り上げ先じゃなくてこれ特別とまあ言ったらやそして、えー、C で先って言われたらねまあもともと何型かちょっといつも C で何か金買いかけ金があると。もともと買いかけ金があるんやと思う。ね。じゃあ得意先に対してはもともと何があるのかちょっと。これは売りかけ金があると。いうことね。あこれは基礎の復習ですからね。はい、で通常 A は C に対するこれ売りかけをまあ回収してね。でそれで買いかけを返すってことやるわけだから。だから普通はね。しかし、まあ、非常に面倒くさいと。いうことで、A は何をするんですかというと、C さんに何て言うの ?C さんに何て言うの直接。で、C さんは、まあいいですよ。私はあんたに払おうか、こっちに払おうか。同じだ。次4つったらスタートするわけでね買わせてたはいじゃあまず、えー、3社の仕上げなんだけどもどこからスタートしたかちょっとスタートはこれでまず買い換えていきましょうちょっと聞こえてるとかで次今度はこの買い換けに対して売りかけは B の B さんは、あ、怒りますね。何ももらねえのにな、売りかけなきゃいけないと。ということで、えー、ここは何になったか、ちょっと何言ってなかった。<笑>まあ、受け取りたかった。ね、為替で方っていう感情感覚はないですからね。為替で方は名称。約束で方っていう感情感覚もないですからね。名称。あくまで受け取りでがとるし、あれでがとるしかないですからね。感情感覚。はい。商品バレー。そして
受け取り手方があるっちゅうことははいどっかに知らない手方があるんだけど払う人いるからはいそれ誰ですかちょっとこれ C、ね、C の貸し方か知らない手方になってると4番目<笑>はいでそうすると今度はあ C さんが起こりますよね,ね何にも減ってんねん何で知らない手方だけこれ増えるのということにするから C は A に対して、ね、あんたに対する何かけ金を、まあ、改革金をなくせるんですよねだから買い方は改革金ってなるこの人に取ってきたら買い掛けですからねこういう人からしたら売り掛けですからねそうそう売ってもらうこいつはいつも買ってなかっただから買い金を減らすとでこれに対応するこっちの人は売り掛けはい中国三者採用の仕分けができましたちょっとですね,いいねここまでが復習ですからここまでが復習<笑>で、えー、このね復習が終わったら次、えー、第二段階の為替だからまあ上級はここからですね上級ここからはいじゃあ改めて問題文を見るとこういうふうに、えー、7枚目は書いてあります上級7枚目、えー、丸一 a さんはまあ A 商店はね B 商店から入っ張りましょう商品10万を仕入れって言ってますからこれがキーマン商品10万を仕入れたんやと書いてあると、はい、であとは売りかけなる窓口さんに C の数で見ました、まあ、A さん繰り出したっていうのはこの人だよっていうことですけれど、はい、今度に今の問題文からいくとね、まあ、A さんの社員をちょっと考えるけど A さんは A さんはね買い掛け金の支払いのためにって言ってないんですよ言ってない商品を仕入れって言ってるんだねでちょっと基礎のレジュメを持ってもらって10万円ですか基礎の10万ねの為替手形の、えー、一番上の問題文はいそれもう一回確認してもらおう基礎の10枚目の方はね A 商店は B 商店に対しての買い掛け金の500円支払いについてっつってるね仕入れっつってないですよねはいだから基礎の10枚目の方はこれでいいんですよねだって買い掛け金の支払いについてってなるからね今回の上級の7枚は何つってのかちょっと買い掛けの支払いについてじゃなくて商品を仕入れっつってるのねつまりここが仕入れになってない上級の場合ってそうだね仕入れっつってるだからいつも仕入れてるわけだよね今回仕入れましたよと一発目だから借り方は仕入れってやったと、ね、そして買い掛け金のところが仕入れに変わるっちゅうのがここ売り上げいやねまあ要するに仕入れと売り上げってわけだねあとは全部一緒と全く一緒これが上級で学んだ為替手形のバリエーション、ね、第二段階の為替手形のですねはいしたがって回答が出るんだけども丸一は A 商店は為替手形を増え出したっていう問題ですからねだからレジメン右上の回答なんですかっていうところでね借り方仕入れ10万円貸し方売りかけ金10万円の保全なんですよマルニー B 商店は全部すっ飛ばして買わせてくれたを受け取ったっちゅう問題だからこれでね
かありがとう、ビタテガト十万、カシカ売り上げ十万だからね。これが丸二ね。まあ、残りは丸三ですから。まあ、これですね。まあ、真っ赤かもです。早かけじゃない。しましたよっつってね。ドバイの。為替が一つ目。終わりということですね。はい。ええー、したがってね。これも。あとは。あの赤で書いてるとこ以外全部一緒なんですよ。うん。だから、あの基礎がね、しっかりと分かれば、これ一瞬で終わるよっつったのはね、こういうことですよ。高校しか違うね。でも、基礎がちょっとね、おぼつかん場合は、ここできないよね。だからあの基礎の10枚目の,この一番最初にやったやつが大事なんですよ。はい、で、次がね、8枚目なんですけど、あこれやったんですけど、えー、一番ちょっと分か,りやす分かりづらいやつなんですけどね、自己受け交わせて方と自己当て交わせて方ってやつなんですよ。はい、じゃあ、ちょっとね、今日問題も読みますけど、最初。自己受けからいきます当店は A 商店に対する売り書きの回収のためまあこれはいいんだけどだから貸し方売り書きの始まりになるのかなっていうのねいいよね回収のためですからねはいこれはいいんだけども問題は次ですよはい一応念のためにやります自己受け取りにとする買わせて方はいこうね自己受け取りにとする買わせて方っていうねわけが分からんという問題点が書いてあるよね。これ誤植じゃないですからね。これこのままね。これが自己受け交わせてあります。自己を受け取りにとする交わせてあります。でそれを A 商店の引き受けを得て振り出したって言ったから。でこれ一体何や？ですけどレジメのミガの図が載って、えー、その図を使いながら。まあ番書も同じこと書きますからこれちょっと難しい。えー、それで説明しますけどね。これはね、はい、何ですかって言ったら、うん、あっ、こういうあくまでね、為替手形って言ってたから、三者出てくるわけだ。あくまでね、約束手形はいいじゃないか。為替手形は三者、あくまでね。で、えー、まあ、当店がね、これは振り出したって言ってるから、当店こうですよね。でなおかつね、受け取った、受け取りにも自分がある、ね、だここも自分なんだね。で、まあ、こっちは平常なんですけど、ですけど、ここが同一人物ってケースなんだね。同じ人。うん、じゃあね、こんなことあるのかということですけど、はい、これはね、<笑>えー、まあ一番実は、ね、教えとか難しいんだけど、うん、多少人気の知識をちょっと僕は入れながらしゃべるんだけど将来のためにね言うんだけども、えー、本店としてって考えると、ね、非常に分かりやすいんですよ。ということはちょっと例えばここね繰り出しにのとってねこれは例えば北海道北海道では。まあ、本店としましょうか、ね、北海道それに対して、これは例えば沖縄、ね、沖縄にある支店としましょうか、仮に。遠いってことだよね非常に遠い北海道の時からね、まあ、一番遠いから、ね、でも一つの会社なんだから、ね、そして A はまあ沖縄にあるとしましょう A は沖縄にあるとでこんなに来てね、うん、まあ考え方を
としては、まあ、自分はまあ本でやっぱでもねそうだな、まあ、正確性は置いといて、まあ、今ね、まあ、非常にこう江戸時代とかねそういったこう、まあ、鉄道とかあまり発達しとらんと、うん、移動手段があまり発達しとらんという時代をまあ想定すると分かりやすいですよね、まあそれえー、本来はまあ A さんがね、つまり本店がね、えー、大きなあの他の会社から、まあ、回収して、売りかけ回収してね、えー、行くわけだけど、まあ、遠いわけだから、とてもとても遠いとね,ね。で、よく見てみたらね、あそうや、うちの会社、これ、沖縄にしてもあるやんけど、で、なんかつ、A 商店ってこれ、隣町やん、例えば、ねうん。そしたらね、ちょっと支店にね、命令してね、うん、本店の命令聞きますかしてんですよ。指揮系できちんしてだから分かりました私回収してみますわっつって回収すればいいよねゆくゆくこれ合体しますからね本体としてガチャンとあと同じだからねって考えるとおこれは分かりやすくないです以上にそしたら納得できるよね事故が起きてしたしかも事故が受け取るんやと事故受け交わせて方っていうやつです発想としてね、うん、でこれで理解まで来たと思うんだけども問題仕分けです仕分けはいじゃあまたちょっと3社34社分けをやってみますけど、えー、まずね何したいのかというとこれ売りかけ減らしたいのかねよう、ま、ねこれ売りかけの回収とってもらわないそうですね、はい、で、えー、この売りかけに対する改革金っていうのが A 商店のもう買いかけになるよ、ね、まあこういうことこんな対応しとると、はい、この発想はさっきと全く変えるからねやってる順番がちょっと違うだけど、ね、で A さんはお金払うんだから支払い手がってるねそうねじゃあ受け取ってるようなことあるやんだったり改革だったりはないですよねだって同じ会社やろじゃこういう場合どういうふうにやるのかというとまずはちょっとあの本支店会計っていう2級の話をしたんだけども本店と支店のね、まあ、本支店化取引っていうんですよね,ね本店と支店の取引の場合はねまあ何でもかんでも本店にとっては支店という感情支店では本店という感情を使ってきちゃうわけするんですよ。これだけです。まあこれは二級なんですけどね、完璧。二級は本支店会計で出ます。ね、なこの仕分けをやるんだけども、しかし三級はあの本支店会計は廃外なんで、これ絶対出ません。産休は絶対出るはい、入ってねえね。今のわざと正確に説明したわけですから。ね、じゃあどうするのと産休っていうと、ここね、相殺して、ここだけ生き残らせる。ということで、消去するんですよ、産休。下がって、借り方受け取り方8万貸し方売りかけ金8万っていうのがやばいねじめの右上これは回答なんですこれこれが3級で出てくるパターンというこですはいしたがってねあの分かってきた場合は別にもういきなり切っちゃうみたいな受け取り方売りかけ金しかないですから自己受け交わす手形って出てきたら、うん、ゆっくりかそれ別にやらせてもらっていいんですけど、まあ理解するときはね、うん、まあこの図にあったんで、ね、こっちはまあ本で、こっちは支店で
でもまあここは総再生の100三級とかして出ないはずね,ね、うん、ということで、えー、理解してもらえばいいですはいえー、どうしますかねで、えーまあ、一番下の方はねあの自己当てか合わせて語ってるんですけど今度はねこれはねそしてここが同じ人なんですなら一面の右側に書いてある通り当店は振り出し人でなおかつ縄当て人でもあるというふうに書いてあるんですねいいよねはいしたがってねちょっとほらもう省略しちゃいますけどねいきなり省略しちゃいますけど借り方は買い掛け金6万円買い掛けの支払いためつって買える6万円で貸し方が支払いって方は6万円っていうのがこれが自己当てかわせてここは同じだからねここが本部でここが支店になるわけでだから買い掛け金と支払い手形が残るってことですよこれちょっとあの支店で感じてるんですけどこれ買い掛け金ね買い掛け支払い手形だけ残るとこれが事故当て換わせ手形ってことはいということでね、まあ、理解してもらえばあ結構です、はい、であのテストもねえー、こう見ますと、テキストのほうでね、えー、237ページにね、まあ、実は書いてあるんですけど、今の時効当て交わせると、時効受け交わせてるやつをね、書きました。ここにね、まあ、一応ですけどね、一応あの詳しい説明を書いてみました。一応ね、テキストの方ね。まあ、今の話を、えー、文章に書くと、まあ、こんな感じになるんですけど、えーまあ、今ね、説明してみると、これちょっと分かりづらいで非常に。だから文章にしたんだけども、うんまあ、ここまで多分詳しく書いたテキストはこれしかないから。重くないあの,あのテキストをすっきりしますけあの本支店の説明の仕方でやってるのは多分あのこれしかないですね,ねだからあの自己受け買わせて方とか自己受け買わせて方とか出てくる、ね、意味が多分分かんないはずなので、ねうん、でも今みたいにこう理解するとね非常によく分かると思うしなおかつ、えー、これ2キロ出ますから2キロのコースだね2級の視点を本ているだから2級に行った時にも、まあ、そんなに協力、えー、せずにできるということで一応3級の時にこういうふうにやってますこれは僕の教え方独自ででちょっとねレジュメを直しちゃったレジュメ何ページだったのこれ左下八十番、えー、上級の8番テキスト14になったらねちょっとねテキストを235ページってやるとテキスト235ページあの左下、レジメの8枚目、上級8枚目、上級8枚目の左下に、えー、テキストを、ここでテキスト10円ってありますけど、ここを235にしてみて、235。<笑>で、ちょっとテキスト235ページ。もちろん丸4っていうことなんですけどなぜ、えー、基礎あのその図をまず見てほしいんですけど約束手形とかね為替手形では縄手にの意味が全く違うんですよつまり為替手形の前の縄手にって払う人でしたねそれねこの人縄手にでも約束手形の場合は、縄手にっつったら、もらう人になるんですよ。ね、つまり、ちょっとこれ図解が多分分かりやすいんで、図書きますけどね。つ
まあ売りの控えの新書かで、えー、手形をね売り出しましたよでその時ね、えー、振り出した人この人ですねこの飼い主まあこれもその支払いしまし、まあ、受け取りに行ってもらえるわけですよから簡単な言い方で,、ね、であのわざとこれしか教えてないはずですねそれは手形をもらう人は受け取りに行くと手形を払う人は支払いに行くというとこしかわざと教えてなかったはずです約束ではなくて約束で二社しかいないでもねもう一つまあそれぞれ、えー、名前があるわけですけど実はねこの人まあこれ手形振り出したから振り出し人と言うんですけどなんか比較的今分かりやすいよねじゃあこの人なんて言うんだってことだこの人もらう人ね買わせ手形的に言っちゃったらこれ差し出人ってなっちゃうね差し出人とか受け取っちゃうからねこの人ねとナーテリングとかナーテリングこれ約束だったんですよ約束だったはいここまでですかねで、えー、多くのね受験生っていうのは多分ほとんどだと思うんだけどここがね分かんなくなってしまうというところなんですだって買わせてくるんだよねこれなってるところ払う人なのかなこれ私払ってやったのかなでもね受け取り手形の場合はなってるんですもらう人だから受け取り手形ってなるわけだこの人全く逆ですよ、ね、だから多くの人がここで混乱をするんですよ手形が要するに苦手になっちゃうねものすごくどっちがどっちがさっぱりわかんないちょっとなっちゃうね、うん、でもね、えー、235ページ書いてある通り、まあここからちょっと簿記講師のほうにいますけどねなぜ基礎でね為替手形の名称のみを学習したのかっていう文章なんですけどあの<笑>これ見てもらうとね。想像しようとわかるね。約束手形の時にね、こなあてに、えー、振り出しにっていう言葉まで例えば勉強して、でなおかつ交わせ手形の時にね、なあてに指しずに振り出しにっていう勉強しちゃったら、ね、まず間違いなく混乱するってわかりますか。でも今皆さんの脳みそに「なあてに」っつったら「なあてに」っつったら「払うのかもらうのかどっちがこびりついてるのかちょっと」っ払う人だよねそれこびりついてるのなあてにこれ払う人なんやってのこびりついてるつまり買わせて型の方がこびりついてる約束せ型の方がこびりついてるで今ね約束手形は2社なんだけども受け取る人がなあてにに変わったよってご説明を受けた時にちょっとは確かにうんってきたかもしれんけどよーく変わりみたいなこれ与えてなんだこれねなあてにってだってこの人が振り出したでしょ要するにハガキを書いたり手紙を書いたりして差し出すっていうのを意味するとかやつに誰に誰当てに書いてるのってことですねそうだよねこの人当てに書いてるのこの手形だから普通で考えてるのは当てにしたこれ来る人なんだね要するにもらう人なんだね普通で考えたらなおかつ仮にですよ仮に約束手形の問題でねだから振り出しに A なあてに B とかでしたとしよう仮にね交わす手形の時にはなあてに B って出てきてあっこの人は払う人やっていうふうにカウントするわけでつまり支払い手形でやるわけなんだけども約束手形の場合はこれもらう人になっちゃうから受け取って方ってやるわけなしわけ、ねうん、でも
二者だっつうことが分かれば、ね、何の名前でできたって、ね、何さんが払って何さんがもらうかって分かりますよねそれねだって二者しかいねえんだ、ね、だからねこっちはあんまりコロナしないんですよこの名前ができたとしてですよ、ね、分かんなくなったらこんな名前無視してまあどっちがもらう人だって考えればいいだけだから別にそれで普通にしゃべってるわけだでもね、こっちは分かんなくなるんですよ、為替手形の場合って。ね、だから、為替手形の時に名前をしっかり覚えてもらったんですよ。ね、その代わり、約束手形の時には、ここを合わせて教えなかったんですよ。これだけ、これは分かりやすいね。で、今、上級に来て、こっちの方が頭に入ってきたので。いやあの買わせてから頭に、つまり、なてには払う人だっていうのが頭に入っていくから、こっちが出てきても、多少はちょっと混乱するかもしれないけども、それを乗り越えたら、こっちでいきますから、ね、はい、ということでね、まあ、そういうことも書いてあるんだけど、お聞こしましょう。これも僕独自の教え方です。ね、うん。まあ、ちょっと研究を重ねてね、まあ、僕は簿記勉強者も27年ですけど。えー、27年間やった中でねまあ昇格者はこれいきなり2つ教えるとまあ混乱するんだけどまあ俺自身は混乱したことだだからちょっとまあ名称はね買わせ方の時だけはもうしっかりとねこれみんなできるからこっちはやっといて基礎だけやっといてねでちょっとまあしばらく様子を見て、えー、ちょっといいタイミングの時に、えー、まあ実はこうなんだよって教えた方があまっすぐに入ると、ね、いうまあこれ実証済みなんですよねまあ、そういう教え方をここでやってますよ、ね、はい、したがって、これでね、まっすぐなり入ってきたと思うね。ね、えー、特に、まあ、普通の人が苦労するようなところもね、結構すっといけたかなと、思います。はい、それではね、えっ、ー、と、まあ、8枚目はどうかな。えー、上級の8枚目まで終わりました。ね、注意ましょうね。で、えー、次は、ちょっと休憩を入れましてね、休憩を入れまして、えー、続き10分。8時や7時か7時半、ね、えから、えー、続きをやりたいんですけど続きはねちょっと、あのー、カメラ移動して、ねうんえー、やっていくんで上級の2枚目のね簿記知事論というねとても大事な論点ですけど、ね、これをちょっとじっくりとやっていきますはいじゃあ休憩でお願いします、はい